हेलो फ्रेंड्स वीडियो नैन एनबीएफसी अं हौसिंग फैना कंपनी गुरी माटाड़ता सो इप्ड वरकू एनबीएफसी ऐल एंड एफ एस क्रैसीस् तरह लिक्टी इश्यूस तरवा ये एनबीएफसी को एग्जापल एनबीएफसी अवे पर्फॉम चसाने दाने गुरी माटाड़ता अलग एंड आफ् द वीडियो टेक्निकल माटाड़ता ओके सो वीडियो एंड वरकू चूँ सो इधर हेल्पुल्बी एनबीएफसी कन्वेस्टना लेकिन आलरे एनबीएफसी कोलो उ तपक वीडियो यूजफुल ओके फ्रेंड्स ओके वीडियो के लिए मुझे इदे कस्ट मन ान चूंत तक मिगता वीडियो चूँगी तक सब्सक्रैब् चुस्को सो मैं चला चाल वीडियो इंदो अ नैनो वीडियो फंडमेंटल अला टेक्निकल चयन जरिए सो अवी तक हेल्पुलताई कंपनी में एनल अनालिस इनवेटेट स्टाक मार्केट इवन हेल्पुलताई ना उद्देश्य ओके फ्रेंड्स सो अला चानेल चूसते फ्रेंड्स तो तक सजेस्टी चानेल ओके फ्रेंड्स सो इन नैन चिना आर्टिकल सो आर्टिको अला आर्टिको रास इंफर्मेस एक्सप्लेन अला लास्ट मन की डीहचल इंका एंतर कने विषय गुरी नैन माटाड़ता अटे टेक्निकल विषय में माटाड़ता अलगे एलसी हमीर की तेस एलसी हाउसिंग फैना हेचीएफसी का नैनो नैन कंपनी ने इंट्रस्टेड जरिए सो वाट टेक्निक लाइट टेक्निक प्रकार मन बैचे बहुत विषया डिस्कसा अलग डीहचल ओके फ्रेंड्स सो इंदो वीडियो वीडियो नाटे कंपनी का वी इंकेवना अभी एडुकेशन पर्पस् कोसमें ओके सो दी इनवेट इनवेट अडवैज अडवैज ओके सो तक ओनली चानेल या इनफर्मेस एम को एडुकेशन पर्पस् कोसमें अंत इनवेस्टर ओक अवेरने क्रिएटों को सो अंत नंबर आफ् वीडियो नंबर आफ् वीडियो क्वालिटी लेकिन ने चपाल सूट अने विषय सो नादा वीडियो मेरे वन मिनट को टाइम ने वेस्ट सो अंकने इनफर्मेस वालीड इनफर्मेस दाने गुरी ने ओके फ्रेंड्स सो वीडियो के मन सो एनबीएफसी मन की डिसेंबर क्वार्टर रिजल्ट वाई कदा लास्ट मन की लास्ट फ्यू वीक्स मन की रिजल्ट अने जी सो इत डिसेंबर क्वार्टर रिजल्ट सो डिसेंबर क्वार्टर मन की सैप्टर अक्टोबर नवंबर मूड ने पर्फॉमस अो मूड ने पर्फॉमस मन की अला मन की मूड ने पर्फॉम मन की उठी सो कमिंग क्वार्टर सो क्वार्टर अंत मन की तेस कदा फोर मंथ सो सबर अक्टोबर नवंबर डिसेंबर यह नाग ओक रिजल्ट मन की लास्ट फ्यू वीक्स मन की रिज जी ओके सो इक आर्टिकल बूम ब्लूमबर्ग क्विंट सो इधंक नोवैड्स्ता सो ईल एंड एफ एस क्रैसीस् तरह मन की लिक्टी इश्यूस अने प्रति ओक एनबीएफसी आलमोस्ट एनबीएफसी सैक्टर की आन ए हॉल चेपाल एनबीएफसी सैक्टर अने एफेक्टिंद हेवी का अच्छे हाउसिंग फैना कंपनी एफेक्ट आव जी सो अदे विषय मन डीहचल पड़ पड़ा मन चूसा चूँ डीहचल चूसर क्या फ्री फा अंटर चूँ फ्री फाला पड़ा जरिंद इदे इश्यूस वाल सो अला मिगता हाउसिंग फैना कंपनी मन की करे अव जरूर चाल आलोस्ट वाली ट्रे ती आलोस्ट वाली कंपनी हाउसिंग फैना कंपनी हेवी का करेक्ट आव जी इश्यू वाल सो लिक्टी क्रैसीस इंत मुझे मन चाल वीडियो नाटाड़ता जरिए सो डेफारी इंत मुझे नैन वीडियो चूँगी अला एनबीएफसी गुरी वीडियो चेयटन जरिए सो इन चूँ द फ्यूचर आफ् एनबीएफसी ऐल एंड एफ एस क्रैसीस्ट 
తర్వాత ఎన్బిఎఫ్సి పిక్స్లో నేను కొన్ని కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడటం జరిగింది ఒకటి హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఆ తర్వాత ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆ తర్వాత మనకి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈ మూడు కంపెనీస్తో పాటు శ్రీ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి కూడా ఇంకో కంపెనీ గురించి కూడా నేను క్యాపిటల్ ఫస్ట్ అనుకుంటా ఇక ఆ ఫైవ్ కంపెనీస్ గురించి నేను మాట్లాడటం జరిగింది సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ పర్ఫార్మెన్స్లో ఈ ఇప్పుడు నేను ఈ మన టాపిక్ ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సి అండ్ హౌసింగ్ కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ కదా సో ఈ కంపెనీ నేను ఏవైతే కంపెనీస్ ఇప్పుడు మాట్లాడానో అండ్ త్రీ కంపెనీస్ టాప్ ఫస్ట్ త్రీ కంపెనీస్ ఇందులో ఎలా పర్ఫామ్ చేసాయి అనే విషయం కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ కంపెనీసే ఈ ఈ ఈ ఈ లాస్ట్ క్వార్టర్లో బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసాయి సో ఇందులో ఏ కంపెనీస్ అంటే ఇందులో ఈ ఆర్టికల్లో మనకి ఇది బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా గురించి కూడా ఉంది ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే నేను చెప్తాం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన కంపెనీసే మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా ఎన్బిఎఫ్సి ఈ వీటి లింక్స్ కూడా నేను పెడతాను లేకపోతే మీరు ఛానల్లో కూడా తప్పకుండా మీకు దొరుకుతాయి సో ఈ కంపెనీస్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన కంపెనీసే ఇక్కడ బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో ఇందులో పెద్ద ఇదేం లేదు ఎందుకంటే ఇవి స్ట్రాంగ్ ఫ్రాంచైజ్ ఉన్న కంపెనీస్ స్ట్రాంగ్ లెండింగ్ వీళ్ళకు ఉంటుంది చిన్న చిన్న ఎఫెక్ట్ వీటి వీటి మీద ఎఫెక్ట్ పడదు అందుకనే హెచ్డిఎఫ్సి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ద్వారా హెచ్డిఎఫ్సికి సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పాను అలాగే ఎల్ఐసి మనం ప్రీమియమ్స్ ద్వారా ఎల్ఐసికి సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పాను అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్ గ్రూప్ దీనికి లెండింగ్ సోర్సెస్ డిఫరెంట్ లెండింగ్ సోర్సెస్ ఒట్టి కమర్షియల్ పేపర్స్ మీదో లేకపోతే షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ మీదో లేకపోతే ఇంకో ఇంకో ఫండ్స్ కాదు వీటికి వీళ్ళకి ఏమంటారు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా వీళ్ళకి ఫండ్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో ఈ కంపెనీస్ డెఫినెట్ ఆబ్వియస్గా ఇవి వీటికి పెర్ఫా పర్ఫార్మెన్స్కి ఇప్పుడు మనకున్న లిక్విడిటీ క్రైసిస్ వీటి మీద పనిచేయదు సో అందుకనే ఈ కంపెనీస్ మీద ఫోకస్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సో ఇవే ఈ కంపెనీసే ఇందులో బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఈ ఆర్టికల్ లింక్ నేను మీకు పెడతాను సో ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ కంపెనీస్ ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కంపెనీస్ ఏంటంటే కన్జర్వ్ ఫండ్స్ స్లో లెండింగ్ స్లో డౌన్ లెండింగ్ అనేది త కొన్ని కంపెనీస్ తగ్గించాయి చూపిస్తాను మీకు ఏ కంపెనీస్ తగ్గించాయో ఏంటంటే లోన్స్ ఇవ్వటం వీటి బిజినెస్ మోడల్ తెలుసు కదా మీకు తక్కువ ఎక్కువ వడ్డీకి తీసుకొని ఎక్కువ వడ్డీకి లోన్స్ ఇవ్వటం అనమాట సో ఈ లోన్లు డిస్బర్స్మెంట్ అంటారు అంటే ఇవ్వడం అనమాట లెండింగ్ అనమాట సో ఈ లెండింగ్ అనేది ఇక్కడ చూసారు కదా స్లో డౌన్ లెండింగ్ ఒకటి అలాగే కన్జర్వ్ ఫండ్స్ ఫండ్స్ని మనకి వీళ్ళు ఏంటంటే కలెక్షన్లో పెట్టుకున్నారనమాట అంటే కలెక్ట్ చేసుకుంటాం పెట్టు ఒక ఫండ్స్ని ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్లో ఎక్కడ వెళ్ళి ఇబ్బంది పడతారు అని చెప్పి అన్ని కంపెనీస్ కూడా ఫండ్స్ని ఐదర్ ఏం చేసినాయంటే చూడండి ఇది చూ వాజ్ ఎట్ పీక్ ద లిక్విడిటీ క్రంచ్ వాజ్ ఎట్ పీక్ ఇన్ అక్టోబర్ అండ్ ఈ అండ్ ఈజ్డ్ ఓన్లీ స్లోలీ బై డిసెంబర్ సో వీటిల్లో ఏం చేశాయంటే ఈ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్ అనేవి ఫండ్స్ని దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకుంటూ పెట్టుకున్నాయి అలాగే లెండింగ్ కూడా కొంచెం తగ్గించాయి అనమాట మరీ ఎగ్ అగ్రెసివ్గా లోన్స్ ఇవ్వకుండా కొద్దిగా లెండింగ్ కూడా తగ్గించాయి అనమాట ఓకే సో దీనివల్ల ఏమైంది లోన్ గ్రోత్లో అనేది వీళ్ళకి డిక్లైన్ అనేది వచ్చింది అవును కదా సో వీళ్ళు లోన్స్ ఇవ్వటం ఫండ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అలాగే లో లోన్స్ ఇవ్వడం తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది వాటి యొక్క బుక్ మనకి యాక్చువల్గా లెండింగ్లో వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క సేల్స్లో వాటికి తక్కువ తగ్గు వస్తుంది అనమాట ఓకే సేల్స్లో తగ్గి తగ్గాయి ఓకే సో ఇవేంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇండివిజువల్ గ్రూప్స్ మీద ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ మీద అంటే హౌ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆన్ ఏ హోల్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆన్ ఏ హోల్ ఈ స్లో డౌన్ లెండింగ్ చేసి అలాగే ఫండ్స్ని కూడా కన్జర్వ్ చేసుకుంటూ కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి బట్ ఈ కంపెనీ కంపెనీ బట్టి కంపెనీ బట్టి కానివ్వండి ఆ తర్వాత బోరోయింగ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ వీటన్నిటి మీద ఇది ఇది ఆధారపడి ఉన్నది అంటున్నారు సో ఇందులో మెయిన్ కొన్ని కంపెనీస్ గురించి చెప్పడం జరిగింది శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అండ్ ఇండియా ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సో ఐ సీక్వెన్షియల్ డిక్లైన్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ లోన్ బుక్ సో ఈ లోన్ బుక్స్లో ఇవ్వటంలో కన్జర్వింగ్ లిక్విడిటీ సో లిక్విడిటీని వీళ్ళు లో లోన్స్ ఇవ్వటంలో శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలాగే ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈ రెండు కంపెనీస్ బాగా తగ్గించాయి అనమాట సో ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అయ్యింది ఓకే అది మీకు చూపిస్తాను ఆ తర్వాత మనకి శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్
క్యూ వన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఇస్తే ఆ తర్వాత ఒక లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనిమిది కోట్లు క్యూ టూలో ఇస్తే బట్ క్యూ త్రీలో చూడండి ఒక లక్ష ఆరు వేల నైన్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక కోట్లు డిస్బర్స్ చేసింది సో ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఒక లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల దగ్గర నుంచి ఒక లక్ష ఆరు వేలు వరకు రావటం జరిగింది సో ఇది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అనేది ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అయ్యింది ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు ఇది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అయింది అలాగే మిగతా కంపెనీస్ చూడండి అన్ని ఇక్కడ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నైన్ నైంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ దగ్గర దగ్గర నైన్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అయితే అది పెరిగింది ఈ దీనికి దీనికి పెరిగి పెరిగింది ఆ తర్వాత శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏమో లైట్గా ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది దగ్గర దగ్గర ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది ఓకే బట్ మిగతా కంపెనీస్ చూడండి మహేంద్ర మహేంద్ర చూడండి పెరిగింది ఆ తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి చూడండి త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ నైన్ దగ్గర నుంచి త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు పెరిగింది చూసారు కదా లిక్విడిటీ క్రైసిస్ ఉన్నా కానీ ఈ కంపెనీస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేశాయో లిక్విడిటీ క్రైసిస్ ఉన్నా కానీ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ మహేంద్ర మహేంద్ర ఎలా పర్ఫామ్ చేసిందో చూసారు కదా అలాగే ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మాత్రం సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దీనికి లోన్ లోన్ బుక్లో లోన్ బుక్లో అనేది డిక్లైన్ అనేది చూసింది ఓకే ఓకే సో అలాగే ఆ తర్వాత దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ గేవ్ డీటెయిల్ డీటెయిల్స్ డిస్బర్స్మెంట్ గురించి ఓకే సో ఇది లోన్స్ ఇవ్వడం అనమాట ఓకే ఇకదేమో లోన్ గ్రోత్ తర్వాత ఇది లోన్స్ ఇవ్వడంలో దివాన్ హౌసింగ్ డిహెచ్ఎఫ్సి చూడండి దివాన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ చూడండి విచ్ సా నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ డ్రాప్ ఇన్ డిస్బర్స్మెంట్ ఓకే సో పిఎన్బి హౌసింగ్ అండ్ చోళమండలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైజింగ్ కంపెనీ కంటిన్యూ టు లెడ్ ఇన్ ద సేమ్ రేట్ ఓకే సో ద యావరేజ్ గ్రోత్ ఆఫ్ లోన్ డిస్బర్స్మెంట్ బై ద ఫైవ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ టర్న్ నెగిటివ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీకు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ చూపిస్తాను చూడండి క్యూ టూలో ఇదే ఇయర్ క్యూ టూలో మనకి థర్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ క్రోర్స్ ఈ కంపెనీ లెండింగ్ ఇస్తే ఈ ఈసారి చూడండి ఫైవ్ టెన్ క్రోర్స్ మాత్రమే ఇచ్చింది సో దగ్గర దగ్గర నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ దీని లో లో డిస్బర్స్మెంట్ అంటే లోన్స్ ఇవ్వడంలో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఎక్కడ పద్దెం దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు వేలు ఎక్కడ ఐదు వందల పది కోట్లు సో దీనికి లిక్విడిటీ క్రైసిస్ మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చూస్తున్నాం మనం ఇది డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ సో ఎల్ఐ ఎల్ఐసి చూడండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఈసారి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సెవెన్ తగ్గింది కానీ పెద్ద మార్జినల్ గా ఏం కాదు ఓకే అలాగే ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కూడా తగ్గింది కానీ పెద్ద ఇదేం కాదు ఓకే పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యాక్చువల్ గా పెరిగింది అలాగే చోళ మండలం కూడా పెరిగింది సో సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కి మాత్రం సీరియస్ గా మనకి ఈ ఈ లిక్విడిటీ క్రంచ్ అనేది కనబడుతుంది ఓకే సో అలాగే ఆ తర్వాత మనకి డిసెంబర్ లో ఓపెన్ మార్కెట్ లో ఆపరేషన్ ఈ ఈల్డ్స్ అనేవి తగ్గినాయి అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అంతకు ముందు పెంచారు ఈసారి తగ్గించారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కంపెనీస్ మళ్ళీ లిక్విడిటీని పెంచుకుంటున్నాయి అనమాట ఓకే సో అలాగే కమర్షియల్ పేపర్స్ అనేవి ఈ కంపెనీస్ ఏమైందంటే ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ తర్వాత కమర్షియల్ పేపర్స్ త్రూ కమర్షియల్ పేపర్స్ లెండింగ్ అనేది అంతా పూర్తిగా అవి రా రావటం ఆగిపోయింది కమర్షియల్ లెండింగ్ నుంచి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే బాండ్స్ నుంచి అలాగే బాండ్స్ నుంచి రైజ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అదొకటి ఓకే అలాగే ఎన్బిఎఫ్సీస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ పేపర్స్ నుంచి ఇదివరకు తీసుకునే వాళ్ళు బట్ అదేంటంటే అక్టోబర్లో లెవెన్ పర్సెంట్ పడింది బట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిసెంబర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ లో మనకి కమర్షియల్ పేపర్స్ కమర్షియల్ పేపర్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కొంటున్నారు అనమాట ఓకే సో అలాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఇంతకు ముందు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఒక ఇప్పుడు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండేది అలాగే డిసెంబర్ సెప్టెంబర్ ముందు ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉండేది అలాగే అది టెన్ పర్సెంట్కి పడిపోయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే వీళ్ళు కమర్షియల్ పేపర్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు అనమాట ఓకే సో మిగతావన్నీ కంపెనీస్ కూడా మిగతావి బాండ్స్ గవర్నమెంట్ జీ సెక్యూరిటీస్ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్స్ వాటి నుంచి మనకి ఫండ్స్ అనేవి వీళ్ళు రేస్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇది చూసారు కదా హెచ్డిఎఫ్సి అండ
బిజినెస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సో అది మనం నెంబర్స్లో చూసాము అలాగే ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయం గమనించాల్సింది హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రైజ్డ్ ద మోస్ట్ ఫండ్స్ ఓకే సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకనే నేను మీకు లాస్ట్ ఇది మనం ఫోర్ మంత్స్ క్రితం ఎప్పుడు ఈ వీడియో చేసామో చూడండి ఒకసారి దగ్గర దగ్గర మనం ఈ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ ఎప్పుడైతే ఎన్బిఎఫ్సి క్రైసిస్ రావడం జరిగిందో అప్పుడు నేను ఈ కంపెనీస్ అప్పుడు నేను రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి అలాగే బజాజ్ ఫైనాన్స్ సో మీరు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కూడా ఈ కంపెనీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు ఆల్టర్నేటివ్స్కి వెళ్ళకండి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్లో రిస్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మేబీ ఇవి నేను బాటమ్ అవుట్ అంటే ఇవి నేను చెడ్డ కంపెనీస్ అని నేను ఇప్పుడు కూడా నమ్మట్లేదు ఓకే సో ఇక్కడ నేను హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఎందుకు ఫాలో అవుతుంది అక్కడ కూడా నేను మాట్లాడాను ఇవి చెడ్డ కంపెనీస్ అని నేను అనట్లేదు బట్ ప్రాపర్ అంటే అగ్రెసివ్ లెండింగ్ అనేది దీనికి ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అనేది నా అభిప్రాయం సో ఇప్పుడు కూడా మనకి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్లో చాలా అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ అలిగేషన్స్ మరి ఇంకా ప్రూవ్ కంప్లీట్గా ప్రూవ్ అవ్వలేదు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ పక్కన పెడితే ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఇవి ఇప్పటికీ నాకు నా దృష్టిలో వీటికి ఖచ్చితంగా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ గ్రోత్ ఉంది బట్ ఏంటంటే ఆ గ్రోత్ కూడా అగ్రెసివ్గా గ్రోత్ గ్రో అవ్వడం కమర్షియల్ పేపర్స్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అవ్వడం సో వన్ ఇయర్స్కి వీళ్ళు లోన్ తీసుకొని ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఇవ్వడం లోన్ ఇవ్వడం అనేది కొద్దిగా ఇవి బిజినెస్ మోడల్లోనే రాంగ్ ఉందా ఉందని నా అభిప్రాయం బట్ కంపెనీస్ పరంగా అయితే డెఫినెట్గా గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీస్ అనేది నా ఉద్దేశం బట్ అది బట్ డెఫినెట్ డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్టింగ్ పర్పస్కి అయితే మాత్రం నా నా నాది నా సజెషన్ అయితే మాత్రం తప్పకుండా మీరు ఈ ఈ సెక్టర్స్లో ఎన్బిఎఫ్సీస్లో అయితే హెచ్డిఎఫ్సి ఆ తర్వాత ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆ తర్వాత బజాజ్ ఫైనాన్స్ సో స్టిక్ టు ద లీడర్స్ అని నేను మీకు అప్పుడు కూడా చెప్పాను సో అదే సేమ్ వ్యూ నేను ఇప్పుడు మీతో ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత అదే సేమ్ వ్యూ తీసుకుంటున్నాను సో అప్పుడు మీతో నేను మాట్లాడాను అప్పుడు నేను మీకు రిజల్ట్స్ బేస్ తీసుకొని కూడా మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ రిజల్ట్స్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ తీసుకొని మనకి బేస్ అనేది తీసుకోవాలని చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా సేమ్ నా వ్యూ అదే అదేగా ఉంది సో ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ముందుగా ఆలోచించండి సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు కూడా లీడర్స్తో వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఈ కంపెనీస్ యొక్క ఆ లిక్విడిటీ వీళ్ళ దగ్గర బాగుంటుంది కంపెనీస్కి ఆల్రెడీ నేను ఆ విషయాలన్నీ డిస్కస్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్స్లోకి వచ్చేద్దాం వద్దాము ఫో ఫస్ట్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ గురించి చాలామంది అడగడం చేశారు బట్ నేను ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం కాదు జస్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవటం ఊరికే ఎంతవరకు ఈ కంపెనీ వెళ్ళచ్చు అనే విషయం మీద నేను ఇక్కడ చిన్న వీక్లీ చాట్ తీసుకున్నాను ఇది వీక్లీ చాట్ సో ఈ చార్ట్స్ కావాలంటే నేను ఈ చార్ట్స్ నేను డెఫినెట్గా ఫేస్బుక్లోనూ అలాగే మన ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోనూ పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎవరైనా వాడుతున్నట్లయితే ఇప్పుడు నేను మన ఈ వీడియోస్ చేయడానికి నాకు టైం అంత కుదరట్లేదు ఎందుకంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ లెంగ్తీగా ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ అంటే కొంచెం కంటెంట్ క్రియేట్ చేసి చేయాలంటే ఎక్కువ టైం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నాకు ఆ డేలో అట్లీస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ ఫ్రీ టైం కూడా నాకు ఉండదు సో అందులో నేను పడుకోవడం అలా వాటికి కూడా ఇబ్బంది వీడియోస్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంది సో అందుకని నేను ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గించడం జరిగింది వీక్కి వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ మాత్రమే నేను చేయగలుగుతున్నాను సో అలా కాకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే మనకి వన్ మినిట్ వీడియోస్ టూ మినిట్స్ వీడియోస్ త్రీ మినిట్స్ వీడియోస్ కూడా ఎడిట్ చేయాల్సిన పని పని లేకుండా డైరెక్ట్గా కూడా మాట్లాడచ్చు మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న వీడియోస్ రూపంలో సో తప్పకుండా మీకు కనుక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటే కనుక తపకుండా ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని చెప్పి కామెంట్స్ చేయండి అలా అలాగే నేను పోల్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో సో అది కూడా అందులో కూడా మీరు మీ ఓటు చేయండి మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందో లేదో అనే విషయం తప్పకుండా ఓట్ చేసి చెప్పండి ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో బట్ తప్పకుండా మీరు కామెంట్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా సారీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా మీరు తప్పకుండా అక్కడ కూడా మీరు ఓట్ చేయండి తప్పకుండా మీ వ్యూస్ చెప్పండి ఓకే సో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు ఎందుకు లేట్ అవుతున్నాయి వీడియోస్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచండి అని డెఫినెట్గా నాకు టైం దొరికితే నేను తప్పకుండా నేను ఈ వీడియోస్ చేస్తాను సో ఈ కమింగ్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ కూడా వీక్కి మేబీ
सो मन की लांग टर्म सपोर्ट जो इध वीकली चार्ट सो लांग टर्म सपोर्ट जो इक मन दर दर मन टू थौज सैवन दी चूस ना कंपनी की मंत्री सपोर्ट री सपोर्ट रीजन वन की हड्रेड टू वन ट्वेंटी सो हड्रेड एबोने इप्ड वरकू क्लोजन सो एपड़े कंपनी कई फाइव क्या बि क्लोजे आ तर नैक्स्ट सपोर्ट लैवल वो सी फाइव आ रेज उ बट अंतरकू वेलकु सो सो इपड़े फस्ट हड्रेड नई फाइव बि क्लोज अवक नई नई फाइव क्लोज क्लोजिंग रेंज उदे कंपनी इंका कि सो सी फाइव लैवल ऐसे उठाई बट ना इकडनी कंपनी तप तपक रेंज बउंड उदेज हड्रेड नीचे वन ट्वेंटी रेंज उ सो इक चूस वन फारी वन फारी री 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 रीजियन मन की वन फारी फाइव एस्पेषली वन फारी फाइव मन की या वन फारी नीचे वन फारी जोन मन की रेसीस्टेंट वर्क सो ही कंपनी ना हड्रेड नीचे वन फारी रीजियन को सैड वेस मूवान ऐसे उ बट नई फाइव किलो नई फाइव कंपनी क्लोजे मन सी फाइव लैवल्स मे बी एटी लैवल्स एटी सी फाइव लैवल्स चूड़ा ओके सो इधी डीहेएफएल सो गुर्तपेको मेन लैवल्स इपड़ी हड्रेड नीचे वन फारी रेंज इधे ट्रेड अवत सो नई फाइव क ब्रेक चेस्ते सी फाइव एटी लैवल्स के ऐसे उ सो अब सैड वन फारी मैक्सीम निर् टर्म लन फारी रीचे मन अंत वन फारटी रीच ओके सो वन फारटी अंत यह रेंज बउंड ट्रेड अवच्छने ना उदेश ओके सो अभी फ्रेंड्स डीहेएफएल सो इंत कंपनी में नैन इंत रिस्क मिम्मेल्ल इनवेटेमन सो चाल मंदिर वीट लैवल्स अड़ी एडुकेशन पर्पस् कोसमें इनवेट कोसमें का ओके सो अभी डीहेएफएल नैन तपक चार्टी तो फेसबुक अं मैं टेलीग्राम झानल्लो शेर चुस्को आ तर एलसी हाउसिंग फैना इनवेट कटे क वन सकें इधल एडुकेशन पर्पस् कोसमें सो इन चूस नाक मन की वन डे चार चूपस्ता फस्ट ओके सो वन डे चार चूस मन की चूँ सैड वेज अंत लिमिट इधी ट्रेड ओके सो लिमिट इकड़ चूँ डबल बॉटम पैटर्न अने फाम से बट दी रेसीस्टे के लिए फाइव हड्रेड लैवल्स अने दी हई रेसीस्टे अच्छी बिल्कुल सो इत फोर फिफ्टी नीचे दर दोर हड्रेड फाइव हड्रेड रेंज ट्रेड ऐसे एक्वि सो मैं इनवेट पर्पस् कोसम क्या फोर फिफ्टी लैवल्स कंपनी में फोर हड्रेड फो फोर थर्टी नीचे कंपनी में फोर थर्टी अं बिल कंपनी में लांग टर्म इनवेस्टर्स तक कंपनी में इनवेटू ओके सो अभी गुर्तपेको चाल अला रेसीस्टे दी फाइव हड्रेड लैवल्स अने कंपनी की रेसीस्टे उ सो ना उद्देश्य फोर थर्टी लैवल्स आवेल्स कंपनी में एंटर लांग टर्म कस्टमेंट हरइजन अभी बहुत सो ई कंपनी फाइव हड्रेड लैवल्स दी मे स्ट्रांग सप अद रेसीस्टे सो अलागे सपोर्ट वो फोर हड्रेड लैवल्स स्ट्रांग सपोर्ट सो फोर हड्रेड नीचे फाइव हंड्रेड इधी रेंज ट्रेड अन्स उ इला इला चूँ रेंज इला ट्रेड उड़कों ओके सो अभी चूँगी सो फो कंपनी में एंटर अव्व फोर थर्टी लैवल्स नीचे तपक कंपनी में एंटर अव्व इधे ओके सो अभी एलसी हाउसिंग फैना आ तर नैन इध मन वीकली चार्टे इक चूसर कदा सो ई फोर हड्रेड लैवल्स अने स्ट्रांग सपोर्ट फाइव हड्रेड लैवल्स अने स्ट्रांग रेसीस्टे सो सैड वेज अला लांग टर्म मन सपोर्ट लाइन तस्क फोर हड्रेड लैवल्स अंदर लांग टर्म सपोर्ट मन फोर हड्रेड लैवल्स स्ट्रांग सपोर्ट लैवल्स अने ओके सो ई कंपनी को दर दर एट हड्रेड लैवल्स की रीचे सो एट हड्रेड लैवल्स नीचे इप्ड मन फोर हड्रेड लैवल्स कंपनी मन की कंपनी तक तक दिन सो इध मंच कंपनी लांग लांग टर्म विजन कंटे कपक कंपनी मंत्री मंच कंपनी अने ना उद्देश्य ओके सो चूँ कंटिवस कंपनी दर दर मन की फा फारटी फिफ्टी लैवल्स नीचे टू थौज टेन आ टू थौज नईन आ टर्म फिफ्टी लैवल्स नीचे कम का इधी आलमोस्ट मन की 
ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దాకా ఈ కంపెనీ అనేది వెళ్తాం జరిగింది కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ మంచిగా కంపెనీ హోల్డింగ్ చేయడానికి బట్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ కనుక మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ కనుక మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ ఉంటే ఈ కంపెనీ మనకి మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చే మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్దర్ గోయింగ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి కూడా ఈ కంపెనీ మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆ తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి సో ఈ కంపెనీ గురించి మళ్ళీ మనం కొత్తగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి సమయంలో కూడా ఈ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎలాంటి లెవెల్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ నా ఉద్దేశం అయితే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అట్లీస్ట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత ఈ కంపెనీ ఎక్కువ మనకి ఈ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కనుక వస్తే ఇంకా ఎక్కువ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు బట్ స్టార్టింగ్ ఈ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు నేనైతే వెయిట్ చేస్తాను బట్ నా సజెషన్ అయితే కనుక ఇలాంటి కంపెనీస్ లో ఎప్పుడు కూడా ఏ లెవెల్స్ లో అయినా ఎంటర్ అవడానికి బానే ఉంటుంది సో అలాగే సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ చెప్పాలంటే దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ సో వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ అయితే ఏదైతే ఉందో సో ఈ ఈ లో ఈ జోన్ వస్తుంది అనమాట అది వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది సో ఇది వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈ రీజియన్ అనేది మనకి మంచి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి చాలాసార్లు స్టాక్ అనేది బౌన్స్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది సో సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కూడా మంచి ఎంట్రీ ఎంట్రీ లెవెల్స్కి లంసంకి ఎంట్రీ లెవెల్స్కి బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ మూడు కంపెనీస్లో ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇది ఈ లెవెల్స్ కానివ్వండి ఈ కంపెనీస్ కానివ్వండి నేను ఏది మాట్లాడిన ఇవన్నీ కూడా నేను మనకి ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే మాట్లాడాను సో ఇది గమనించండి సో తప్పకుండా నేను టైం దొరికితే కనుక నేను వీడియోస్ అనేవి కంటిన్యూస్గా చేస్తాను బట్ ఈ కమింగ్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ నేను వీక్కి వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ మాత్రమే చేయగలుగుతాను సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ స్టే విత్ మీ సో మీకు కనుక అలాగ చిన్న చిన్న వీడియోస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్లో కావాలనుకుంటే కనుక సో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను సో తప్పకుండా మీరు కామెంట్ చేయండి మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందో లేదో సో దాన్ని బట్టి కామెంట్స్ బట్టి అలాగే ఓట్స్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఓట్స్ బట్టి అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మనకి ఉన్నారు సో టెలిగ్రామ్లో అట్లీస్ట్ మనకి ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మెంబర్స్ కనుక ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడుతున్నట్లయితే తప్పకుండా నేను కొత్త కొత్త ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా నేను క్రియేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను సో దానివల్ల ఏంటంటే ఫ్యూ మినిట్స్ డైలీలో ఏదో ఒక టైంలో ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వీడియో అనేది మీకు కంటిన్యూస్గా అందించగలుగుతాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటే నేను ఇవాళ చెప్పాలనుకున్న విషయము సో ఇదే ఎన్బిఎఫ్సీస్ అండ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ సో ఎప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీస్లో లీడర్స్లో ఉండటం వల్ల మీకు అర్థమై ఉంటుంది హౌ దే పర్ఫార్మ్డ్ అని చెప్పి సో అది అదే విషయం నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియో నేను చేశాను సో ఈ వీడియోలో చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కనుక హెల్ప్ఫుల్ అనిపించి ఉంటే కనుక తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి సో మీ వ్యూస్ తప్పకుండా నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి తప్పకుండా మన ఛా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా మన ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్